உள்ளாட்சி தேர்தலை நடத்தினால் மட்டுமே உள்ளாட்சி நல்லாட்சியாக இருக்கும் பாராளுமன்ற தேர்தலுக்கு கொடுக்கக்கூடிய முக்கியத்துவம் உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டும் ஏனென்றால் இவைகள்தான் ஜனநாயகத்தினுடைய அடித்தளங்கள் பயிற்சி களங்கள் ஒரு பதவி விலகுகின்ற ஒரு குழு புதிதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட குழுவிடம்தான் பொறுப்புகளை ஒப்படைக்க வேண்டுமே ஒழிய இடையில் தனி அதிகாரி என்ற பேச்சுக்கே இடம் இருக்கக்கூடாது அப்படி இருந்திருந்தால் மூன்றாண்டுகள் இந்த தேர்தல் தள்ளி போக வாய்ப்பே இல்லை உள்ளாட்சிகளில் கொள்கை முடிவு ஏதும் எடுப்பதில்லை நாடாளுமன்றத்தில் சட்டப்பேரவையில் எடுத்த முடிவுகளை நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய இடங்களே இவை ஆகவே இவற்றுக்கான தேர்தல் அரசியல் கட்சிகளுடைய தலையீடு குறுக்கீடு சின்ன ஒதுக்கீடு இல்லாமல் சித்தூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் பதவி முதல் மாநகராட்சி மேயர் பொறுப்பு வரை சுயேட்சை சின்னங்களை கொண்டே இந்த தேர்தல் நடத்திட வேண்டும் அப்போதுதான் அரசியல் கட்சிகளுக்கு அப்பால் இருக்கக்கூடிய நல்லவர்கள் பொறுப்புக்கு வர முடியும் இல்லாமல் போனால் கட்சி தலைமையினுடைய வால் பிடிப்பவர்கள் கால் பிடிப்பவர்கள் தான் அந்த பொறுப்பில் அமர முடியும் அப்போது உள்ளாட்சி நல்லாட்சியாக இருக்க வாய்ப்பு இல்லை திமுக ஆட்சி காலத்தில் உள்ளாட்சிகளிடமிருந்து பறிக்கப்பட்ட ஆரம்ப கல்வி ஆரம்ப சுகாதாரம் காலனை மேம்பாடு வேளாண்மை போன்ற துறைகள் மீண்டும் உள்ளாட்சிகளிடம் ஒப்படைக்கப்பட வேண்டும் ஒவ்வொரு உள்ளாட்சியும் ஒரு தன்னிறைவற்ற குடியரசுகளாக இருக்க வேண்டியது அவசியம் மேலும் சிறிய அழகாக இவை இருக்கின்ற காரணத்தால் நேரடி மக்களாட்சி இவற்றில் அமுல்படுத்தப்பட வேண்டும் ரைட் இனிஷியேட்டிவ் ரைட் டு ரெஃபரண்டம் ரைட் டு ரீகால் மக்கள் துவக்கம் மக்கள் இயக்கம் மக்கள் மீர்பொறுமை என்பார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு மாற்றம் இதில் அமுல்படுத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு உள்ளாட்சி அமைப்பும் ஒரு தன்னிறைவு பெற்ற குடியரசுகளாக இருக்க வேண்டியது அவசியம் காமராஜர் காலத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதில் தமிழ்நாட்டில் மூன்று அடுக்கு கொண்ட உள்ளாட்சி அமைப்பு பல்வேந்திராஜ் மேத்தா பரிந்துரையின் அடிப்படையில் பஞ்சாயத்து ராஜ் என பெயர் வைத்து அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது அப்போது சிற்றூராட்சி பேரூராட்சி இந்த சிற்றூராட்சி பேரூராட்சி உறுப்பினர்கள் தான் தலைவர்களை தேர்ந்தெடுத்தார்கள் அந்த தலைவர்கள் தான் ஊராட்சி ஒன்றிய பெருந்தலைவர்களை தேர்ந்தெடுத்தார்கள் ஆக ஊராட்சி ஒன்றிய பெருந்தலைவர் நகராட்சியினுடைய தலைவர் இவர்கள் சேர்ந்ததுதான் மாவட்ட நிர்வாகம் அதற்கு மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமை வகித்தார் ஆனால் இப்போது இந்த மாற்றம் தலைகீழாக மாறி போனது சிற்றூராட்சி தனியை சுற்றி கொண்டு இருக்கின்றது பேரூராட்சிக்கு ஒரு தனியிடம் மாநகராட்சி தனியிடத்தில் நிற்கின்றது மாநகராட்சிக்கு எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக இயங்கி கொண்டு இருக்கின்றது இதை பார்க்கின்ற பொழுது சூரியன் மையப்பகுதியில் இருக்கின்றது சுற்றியில் சுற்றிலும் பூமி சந்திரன் புதன் செவ்வாய் வியாழன் போன்ற கிரகங்கள் சுற்றி வருவதை போல இருக்கின்றது ஆக இது பிரித்தாளுகின்ற ஒரு சூழ்ச்சியினுடைய வெளிப்பாடு ஆக கிராம மக்கள் ஒன்றிணைந்து விடக்கூடாது தங்களுடைய உரிமைகளுக்காக போராடி விடக்கூடாது என்பதற்காக தமிழ்நாடு அரசு அந்த காலகட்டத்தில் செய்த சதியின் ஒரு வெளிப்பாடு ஆகும் உள்ளாட்சிக்கு தேர்தல் கொண்டு வந்திருந்தால் மட்டுமே உள்ளாட்சி நல்லாட்சியாக இருக்க வாய்ப்பு அமையும் இல்லாமல் போனால் உள்ளாட்சி மக்களுக்கு நன்மை பயக்காத ஒரு அமைப்பாகத்தான் தொடர்ந்து இருக்க வேண்டி வரும் ஆக ஒட்டுமொத்த மக்கள் ஒருங்கிணைந்து இதில் இருக்கும் சூழ்ச்சியை கண்டறிந்து மக்கள் மொத்தமாக சேர்ந்து எப்போது தேர்தலை புறக்கணிக்கிறார்களோ அப்போதுதான் இந்த அரசும் அரசியல் கட்சிகளும் மக்கள் நலனில் அக்கறை கொள்ளும் பெரியார் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னில் கல் இறக்கிய ஐநூறு தென்னை மரங்களை வெட்டினார் அன்று அவர் கல்லுக்கு எதிரானவர் அதே பெரியார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணில் கல் ஆதரவா ஆதரவாளராக மாறினார் அப்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னில் மரங்களை வெட்டியது ஒரு முட்டாள்தனம் என்பதை ஒப்புக்கொண்டார் அவர் பேசுகின்ற பொழுது கல் ஒரு தடை செய்யப்பட வேண்டிய போதைப் பொருள் அல்ல கடை கடை ஏலம் என்று இருந்தால் மட்டுமே கலப்படம் போன்ற தவறுகளுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் மரத்திலிருந்து இறக்கி மரத்தின் கீழேயே குடிப்பதற்கு கொடுத்து விட்டால் போதையும் அவ்வளவாக இருக்காது கல் மீதான ஆளுமையை அரசு கைவிட வேண்டும் என்னுடைய தங்கை கண்ணம்மா கண்ணம்மானுடைய கணவர் மாப்பிள்ள நாயக்கர் அதிசார வயிற்றுப்போக்கு நோயால் அவதிப்பட்டு கொண்டிருந்தார் கள்ளை குடித்தால் நல்லது என மருத்துவர் சொல்ல கேட்டு குடித்து வந்தார் நோய் கட்டுக்குள் இருந்தது நோயினுடைய அறிகுறி வெளியே தெரியவில்லை இதற்கு இடையில் மதுவிலக்கு கொண்டு வந்தார்கள் தெரியாதனமாக கள்ளுக்கு தடை விதித்து விட்டார்கள் கள் கிடைக்காமல் போனது கொஞ்ச நாள் திருட்டுக்கள்ளை குடித்து வந்தார் இது கேவலம் என சொல்லி கள் குடித்ததை நிறுத்திவிட்டார் காலப்போக்கில் நோய் முற்றி போய் ஐந்தாண்டுகளுக்கு முன்பு அவர் செத்து போய்விட்டார் 
கள்ளுக்கு தடை விதிக்காமல் இருந்திருந்தால் அவர் இன்னும் உயிரோடு இருந்திருப்பார் ஆக கள் ஒரு அருமருந்து என்பதை பெரியார் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளார் பெரியார் தங்களுடைய தன்னுடைய கொள்கைகளை மக்களிடையே பரப்ப வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் சொத்துக்களை மக்களிடம் எடைக்கு எடை பண்டங்களை வாங்கி சேர்த்து வைத்தார் திராவிடர் கழகத்தினுடைய பொறுப்பிலே இருப்பவர்கள் ட்ரஸ்டியாக இருப்பவர்கள் அந்த சொத்துக்களை நிர்வகித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவர்கள் கள்ள இயக்கத்துடன் இணைந்து கள்ளுக்கு விடுதலை கேட்டு போராட முன்வர வேண்டும் இல்லை கள்ளும் ஒரு தடசியப்பட வேண்டிய போதை பொருள்தான் என்ற நிலப்பாட்டை அவர்கள் கொண்டிருந்தால் கள்ளையகத்துடன் வந்து வாதிட்டு கள்ளும் ஒரு தடை செய்யப்பட வேண்டிய போதை பொருள் தான் என நிரூபித்து பத்து கோடி ரூபாய் பரிசை பெற அவர்கள் முன்வர வேண்டும் இந்த இரண்டுக்கும் தயாராக இல்லை மௌனமாகத்தான் நாங்கள் இருப்போம் என்றால் அவர் சொத்தின் மேல் தான் குறியாக இருக்கின்றார்களே ஒழிய பெரியாரனுடைய கொள்கையை குழிதோண்டி புதைத்து விட்டார்கள் என்பது அதன் பொருள் ஆகவே ஒன்று கள்ளையகத்துடன் வந்து வாதிட முன்வாருங்கள் கள்ளையகத்துடன் வந்து போராட முன்வாருங்கள் தனியாக நின்றாவது கள்ளுக்கு விடுதலை கேட்டு போராடுங்கள் இந்த இரண்டுக்கும் தயாராக இல்லை என்றால் ட்ரஸ்டியாக இருப்பது உண்மையிலேயே பெரியாருடைய கொள்கைக்கு முற்றிலும் விரோதமானது நீங்கள் விலகிக்கொள்